Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, утро. Мы начинаем этот день с прогулки в парке. Мы идем в горы, в Анды. Не уверена, что это можно назвать полноценными Андами, но получается мы идем в предгорье Анд. Тропа начинается прямо на территории города Сантьяго. Вот Маршрут рассчитан на 3-4 часа. Парк называется Кордилера. Вход сюда стоит 3000 песо на одного взрослого. Ну, я рада, что мы идем всего лишь по предгорью, потому что мы прошли метров 300, наверное, 400. По небольшому подъему у меня уже сбилось дыхание. Но виды очень красивые. Все равно видно горы. Мы прошли примерно километр. Вообще на улице сегодня холодная погода. Плюс 13 писали максимум пасмурно. Ну, временами солнца. Но здесь в горах стало так жарко вообще. Не представляю. О, не поняла, сколько нам осталось идти километров. Там была табличка, что-то я не смогла понять. Сейчас уже такой участок дороги, что те, кто шли впереди, ушли куда-то, что их не видно. И те, кто шли сзади, тоже уже где-то отстали. Вот. Тут главное выбрать свою скорость, чтобы совсем не запахаться. Такой большой кактус. Вот там, где этот домик стоит, это туалет. Там мы только что были. Такой красивый вид. Инстаграмная пауза. Подошли к подвесному мосту. Ждем, пока все профотографируются. Ну, я тоже, кстати, планирую там сфотографироваться. Идем по подвесному мосту, немножко шатается, но в целом вполне устойчивый. Небольшой водопад, но мы решили к нему не спускаться, потому что тут скользкая песчаная дорога. Вот. Где нет солнца, достаточно прохладно, поэтому куртка очень даже пригодилась. Но мы, кажется, сейчас опять пойдем на солнечную сторону. Так, идем вот по этому направлению. Лос Пеумас. О, как хорошо, что мы не стали спускаться к прошлому водопаду. Здесь есть побольше. И намного проще до него дойти. Так, дошли. Ну да, видимо, мы действительно дошли, потому что вот до следующей точки 5 километров и обратно 3,3 километра. Но 5 километров мы сегодня точно не успеем пройти. Здесь есть туалеты оборудованные. Ну вот Ати сказал, что обратно он не хочет идти, хочет идти 5 километров. Время пол второго дня, но вот солнце уже катится за гору. Я думаю, у нас осталось не так много времени, но мы точно успеем вернуться, потому что маршрут на самом деле несложный, уже организм привык. 
такой дышки сильно нет. У меня вот задача сфотографироваться с этими кактусами. Там коровы две пасутся. Вау, какая тишина. Так красиво вокруг вообще. Просто невероятно. С одной стороны, кажется, что очень знакомые пейзажи, как-то горы, как горы, а с другой стороны, все такое другое. Колючки, кактусы, птички. Очень интересно. Вот как я и хотела. Фотография с кактусом. спуск кактус в разрезе подсохший правда а здесь можно зарядить телефон от солнечной батареи так у кого-то видимо было много свободного времени построил пирамидку но мы этим заниматься не будем интересная здесь поилка для местных обитателей тут живут шиншилы лисы похож на барсука птицы забота о природе Интересно, скамейка, можно отдохнуть тоже под деревом. И видно город. Через колючую проволоку почему-то. Самое сложное преодолели. Спуск такой немножко сложный, потому что скользко очень идти. А дальше впереди вот уже ступени. И все, и выходим к администрации. Спуск всегда самое сложное. Наконец-то мы спустились. Это, да, самые настоящие анды. Мы прошли по вот этому второму маршруту. Уже вот внизу. Есть еще третий маршрут, но сказали, туда нельзя без подготовки. И еще есть вот такой четвертый маршрут. Там это уже на несколько дней и прям уже для профессионалов. Примерно вот такая пыль на большей части маршрута. Сейчас вот сидим, отряхиваемся и идем дальше. Прежде чем уйти из этого парка, нужно сделать чекаут, отметиться, что ты ушел с маршрута, чтобы тебя там не искали. На выходе, на входе в парк есть еще такой веревочный парк, но сейчас он закрыт. А вот и наш Рубер. У нас тут возле дома конная полиция. Не знаю, в чем их функционал, но можно погладить лошадок, по-моему. Всем привет! У нас сегодня снова воскресенье. Мы отправляемся в музей. Всю неделю сидели дома, работали, особо ничего не снимали. То есть вообще ничего не снимали. Вот, но сегодня восполним этот пробел. Да, есть. Так, отправляемся мы в этот музей. Музей очень понравился, он был бесплатный, но, к сожалению, там было нельзя снимать внутри, поэтому не знаю даже, что показывать вам на этой неделе. Мы зашли в следующий музей, здесь вроде можно снимать, но нельзя ничего трогать.
Это уже сувенирная лавка. Очень интересная. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и так далее. Пишите комментарии. И увидимся в следующем видео.